agora com uma dica de maquiagem. Aprenda a contornar o seu próprio rosto usando técnicas de sombra e luz. Olá meninas! E a nossa dica de maquiagem hoje vai ser contorno. Eu vou ensinar para vocês como fazer esse contorno na pele, porque o que acontece quando a gente faz o contorno é aquele truque, aquele velho truque de luz e sombra. A gente vai clarear as partes que a gente quer que apareçam mais e a gente vai escurecer, afundar alguns lugares e aí a gente vai ganhar alguma profundidade aqui no rosto e vai dar uma impressão de que esse rosto é mais fino, sabe? Vocês vão ver, o nariz a gente vai afinar um pouquinho, quem tem testa grande a gente vai diminuir. Vou ensinar todos os truques pra vocês. Vamos começar então. Começar sempre pelo primer. Vocês devem ter visto aí que eu tô com uma espinha enorme aqui, veio me visitar. E aqui em cima também, não sei como, eu consegui machucar aqui, não sei como. Um arranhãozinho. O que é que eu vou fazer antes de fazer essa pele? Pra ficar uma pele bem perfeita, eu vou camuflar essas duas coisinhas. E eu vou usar o corretivo verde. Em seguida, o que a gente faz? A gente pega um corretivo da cor da nossa pele... E vem aqui por cima, ó. Ou pode ser a própria base também já. Tem pessoas que fazem esse truque de contorno com a própria base, aplicando base mais clara aqui, base mais escura aqui, base mais clara aqui. Tem pessoas que fazem com corretivo, fazendo essa mesma jogada. E tem pessoas que fazem com pó, que fazem primeiro a pele. Eu acho ótimo fazer com pó, é mais fácil. Agora hoje eu vou ensinar a fazer com o corretivo, tá? O mais claro e o mais escuro. Antes da gente começar, vamos pra base. Então pronto, aqui eu já passei a base. Aí agora vamos pro nosso truque de luz e sombra. Então a gente vai clarear essas partes aqui da frente, ó. Essa parte aqui, essa zona T. Essa parte aqui, aqui, aqui nas olheiras. E a gente vai escurecer aqui o contorno do rosto, aqui, aqui. Esconder essa papadinha aqui, ó. Contornar com o escuro e diminuir um pouco a testa. Apesar de que minha testa não é grande, tá? Mas quem tem testa grande, esse truque é super vale. Então vamos lá. Vamos espalhar então, começar pelo claro. Agora vamos pro escuro. Então a gente já fez o truque com o corretivo e como o corretivo ele é mais emoliente, é, a gente vai passar, é um pó translúcido da Catarine Hill. E eu vou pegar um pó, esse aqui é o pó bronzer da Mary Kay e vou dar mais um reforço aqui ó, que eu gosto dele bem marcadinho. Afunda bastante aqui e a mandíbula fica bem aparente, tipo Angelina Jolie, sabe aquele efeito? E só pra vocês, a gente finalizar essa maquiagem, eu vou fazer um olho bem simples. Vamos marcar aqui a sobrancelha, porque faz a diferença total. Se a gente não marcar, não fica legal, tá? Vamos lá. Sobrancelha feita. É, a gente vai hoje com essa paleta aqui da Sephora. Vamos sempre começar pelo côncavo marronzinho. 
Vou pular para um tom de marrom mais escuro um pouquinho para fazer esse cantinho aqui, ó. Agora a gente vai fazer uma transição do marrom, a gente vai colocar um pouquinho de dourado aqui e um clarinho mais pérola aqui. Aproveitando que a gente já tá com essa paletinha, eu vou pegar esse tom de pérola aqui e passar abaixo da sobrancelha, pra iluminar. Uma das coisas que valoriza bastante a maquiagem são os cílios postiços, que a gente vai colocar claro. E essa parte de baixo aqui também, a gente dá uma finalizada com o um lápis e um pouquinho da sombra que a gente usou aqui em cima, esfumando aqui também, é o que dá acabamento na maquiagem e que fica mais lindo ainda. Antes de colocar os cílios, gente, eu tenho aqui um, um brilhinho, esse, esse brilho é da Victoria's Secret, da linha Pro, que é a linha profissional. Ele não chega a ser um glitter, ele é um brilho dourado, já que a gente tá com uma maquiagem tão simples. Vamos colocar um pouquinho, né? Aqui, ó. A gente coloca nesta parte aqui, ó. Como a gente fez uma maquiagem super leve, só tem um esfumadinho de marrom com um pouquinho de dourado, que a gente mostrou hoje foi o contorno, a gente vai agora passar um batom é, rosa, quase da cor da minha unha, tá? Vamos lá. Só pra finalizar, vamos colocar um pouquinho de blush. Finalizamos agora com um pouco de iluminador. Tá pronta a nossa maquiagem. Vocês viram que não é difícil fazer o contorno no rosto. Quando a gente faz o contorno, olha como a gente valoriza essa mandíbula, estão vendo? Fica super bonito. Uma maquiagem super simples, super leve, super fácil. E muitas amigas me param na rua e falam pra mim assim, ô oh, Débora... É, não sei fazer nada, mas a maquiagem, como tudo na vida, gente, é prática, é treino. Quanto mais você faz, melhor você vai ficar. Cílios postiços. Uma hora você cola ele lá em cima, depois você vai descendo. Com a prática, vai melhorando. Aqui no final, a gente pode dar uma fundadinha de novo aqui. Com o tempo, ele vai perdendo um pouquinho, ó. Nossa make de hoje tá pronta. Nossa dica de hoje é essa. Contorno. Semana que vem, a gente volta com mais dicas de maquiagem. Beijo. Tchau. só, nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem eu tô de volta. Beijo, até a próxima!